আসসালামু আলাইকুম স্বাগত বাংলা ফিশে সংবাদে আপনাদের সাথে আছি সাদাত শাকির শুরুতে সংবাদ শিরোনাম কুমিল্লা সিটিতে আওয়ামী লীগ প্রার্থী রিফাতকে মেয়র পদে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষণা ফলাফল ঘোষণাকালে নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা কুমিল্লা সিটি নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে ভোট পড়েছে প্রায় সাত ভাগ জানালেন সিইসি দেশে নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে সরকার অভিযোগ বিএনপি পদ্মা সেতুর উদ্বোধন ঘিরে ষড়যন্ত্রের তথ্য রয়েছে বিরোধিতাকারীরা নাশকতা করতে পারে আশঙ্কা প্রধানমন্ত্রীর সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ বেগম জিয়াকে সিসি থেকে কেবিনে স্থানান্তর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে মেডিকেল বোর্ড জানিয়েছেন ব্যক্তিগত চিকিৎসক ঢাকায় যাদের জমি ফ্ল্যাট আছে সবাই কালো টাকার মালিক দাবি অর্থমন্ত্রীর বিষয়টি অযৌক্তিক বলছেন অর্থনীতিবিদরা দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করা হল আওয়ামী লীগ সমর্থিত নৌকার প্রার্থী আরফানুল হক রিফাতকে বিদায়ী মেয়র মনিরুল হক সাক্কুকে তিনশো তেতাল্লিশ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো মেয়র হলেন আওয়ামী লীগের এর প্রার্থী রিফাত পেয়েছেন পঞ্চাশ হাজার তিনশো দশ ভোট আর সাক্কু পেয়েছেন উনপঞ্চাশ হাজার নয়শো সাতষট্টি ভোট ফলাফল ঘোষণাকালে তৈরি হয় তুমুল উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা এই ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মনিরুল হক সাক্কু আর দুর্নীতিমুক্ত সিটি কর্পোরেশন গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন আরফানুল হক রিফাত নানা নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র হিসেবে জয়ী হলেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত নৌকার প্রার্থী আরফানুল হক রিফাত জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে উত্তেজনা পরিস্থিতির মধ্যে রাতে রিটার্নিং কর্মকর্তা শাহিদুন নবী চৌধুরী রিফাতকে বেসরকারিভাবে বিজয়ী ঘোষণা করেন প্রত্যাশার কুমিল্লা মানুষকে উপহার দেব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যে নৌকা দিয়েছেন আরফান লোক রিফাত ভাইকে আগম বাহাদিন বাহার ভাইকে সেই নৌকা আমরা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে আমরা নৌকার বিজয়ের ঠিকানা ওনার কাছে নিয়ে দিয়ে দিয়ে আসব তবে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় এই ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মনির হক সাক্কু আমি আমাকে তারা ডাকাইছি আমি রেজাল্টে বসে রয়েছি আমি আটটা থেকে বসে রয়েছি আজ দশটার মতো দশটার মতো হয়ে গেছি গা রেজাল্ট বারবার বারবার ঘুরেছে ঘুরে দেওয়ার পরে এই মুহূর্তে তারা একশো পাঁচটা একবার ঘোষণা দিয়ে লাগে এটা নির্বাচন কমিশন ওনার ওনারা যদি স্বচ্ছতা থাকতো তাহলে যে সময় রেজাল্ট ঘোষণা শুরু করছিল একবারে রেজাল্ট দিত পাকা দুই ঘন্টা কেন বন্ধ রাখলো মানে আমি তো আমার হিসাবে আছে আমি নশো আশি ফুট আরো বেশি পেয়েছি এখন উনি তিনশো কম বেশি পেয়েছে কম পেয়েছে বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা শুরুর পর একশো একটি কেন্দ্রে ফলাফল পর্যন্ত স্বতন্ত্র প্রার্থী সাক্কু এগিয়ে ছিলেন পরে কিছু সময়ের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয় ফলাফল ঘোষণা তবে এই সময় ফলাফল ঘোষণা কেন্দ্রে সাক্কু উপস্থিত ছিলেন সাক্কুর উপস্থিতির পর রিটার্ন কর্তার সামনে ফলাফল ঘোষণা কেন্দ্রে উত্তেজনা দেখা দেয় দুই মেয়র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে চলে হাতাহাতি পরে কর্তব্যরত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ইভিএমে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলে সৈকত সাদিক বাংলা ফিউশন ঢাকা এর আগে 
তেমন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শেষ হয় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট গ্রহণ সকাল 8টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত টানা 8 ঘন্টা ভোট গ্রহণ চলে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকার প্রার্থী আরফান হক রিফাত ভোট দেন নগরের রানী দিঘির পারের কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ কেন্দ্রে নির্বাচনের জয়ের ব্যাপারে তখন তিনি শতভাগ আশা কথা জানান সকাল 9:00টার দিকে হচ্ছা মিয়া স্কুল কেন্দ্রে ভোট দেন স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী মনিরুল হক সাক্কু ধীরগতিতে ভোট হয়েছে বলে অভিযোগ করেন আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী নিজামউদ্দিন কায়সার এদিকে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত কুমিল্লার সংসদ সদস্য আকম বাহাউদ্দিন বাহার বলেছেন ভোটের পরিবেশ সুন্দর হলো অতি উৎসাহী কোনো কর্মকর্তা যেন পরিবেশ নষ্ট না করেন এলাকা ছাড়ার চিঠি দিয়ে এলাকা ছাড়ার জন্য চিঠি দিয়ে নির্বাচন কমিশন এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ করেছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে প্রার্থী ছিলেন 5 জন সাধারণ কাউন্সিলর পদে 106 জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে প্রার্থী ছিলেন 36 জন কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে মেয়র প্রার্থীদের সাথে সমানভাবে আলোচিত ছিলেন কুমিল্লা 6 আসনের সংসদ সদস্য আকম বাহাউদ্দিন বাহার ভিক্টোরিয়া কলেজের স্কুল কেন্দ্রে ভোট দেন তিনি নির্বাচনী এলাকা ছাড়ার বিষয়ে তাকে দেয়া নির্বাচন কমিশনের চিঠির বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ জানান ক্ষমতাসীন দলের এই নেতা একজন নির্বাচন কমিশনার আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিয়ে বলেছেন আই এম এ ল মেকার আমি আইন ভঙ্গ করেছি আপনাদের সকলের কাছে আমি প্রশ্ন করতে চাই আপনারা কি আমাকে কোথাও দেখেছেন নির্বাচনে আমি কিভাবে বাংলাম তিনি যে চিঠি দিয়েছেন এইটা ওনার একটি বহির্ভূত ভাবে দিয়েছেন ভাষাগত ভাবে ঠিক হয় নাই এদিকে ভোট কেনার সন্দেহে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলিক সভাপতিকে আটকের পর ছিনিয়ে নিয়েছে কর্মীরা বুধবার দুপুরে ক্যাম্পাসের প্রধান ফটক সংলগ্ন একটি এটিএম বুথের সামনে ঘটনা ঘটে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে টাকার লেনদেনে সম্পৃক্ত থাকা সন্দেহে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলিকের সভাপতি ইলিয়াস হোসেন সবুজকে আটক করে নির্বাচনী শৃঙ্খলা রক্ষায় ২৪ নং ওয়ার্ডে দায়িত্বরত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরে শাখা ছাত্রলিকের নেতা কর্মীরা ঘটনাস্থলে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে উপস্থিত হয়ে ইলিয়াসকে পুলিশ সে গাড়ি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় ঘটনার পর পরই ক্যাম্পাস এলাকায় বিক্ষোভ মিছিলে অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে পরবর্তীতে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর কাজী ওমর সিদ্দিকী রানা সহকারী প্রক্টর মাহবুবুল হক ভুঁইয়া সদর দক্ষিণ থানার ওসি দেবাশিস রায় উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান মেয়র পদপ্রার্থী আরফান হক রিফাত 24 নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শনে এলে হোসেন তার সাথে দেখা করেন তিনি চলে যাওয়ার পর ইলিয়াসকে সার্চ করে ম্যাজিস্ট্রেট 15000 টাকা পায় তখন সন্দেহের ভিত্তিতে তাকে আটক করে গাড়িতে তোলা হয় সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লাহ ওয়াল আর ভোট পড়েছে প্রায় 60 শতাংশ ভোট গ্রহণ শেষে বিকেলে কমিশন সচিবালয়ে সাংবাদিকদের কথা জানান তিনি সিসি বলেন প্রথমবারের মতো সিসি ক্যামেরা দিয়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবার স্বচ্ছতার বিষয়ে কমিশন আগে থেকেই সতর্ক ছিল তিনি বলেন গণমাধ্যম কর্মীরাও নির্বিঘ্নে ভোট গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছেন কাজী হাবিবুল্লাহ ওয়াল বলেন সার্বিকভাবে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন পাঁচটি পৌরসভা ও একশো বত্রিশটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন হয়েছে কুমিল্লার সংসদ সদস্য আকুম বাহাউদ্দিন বাহাদের বিষয়টি প্রশ্ন করা হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনের এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেন নির্বাচন পরিস্থিতিটা বেশ শান্তিপূর্ণ ছিল এবং নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে শান্তিপূর্ণভাবে এবং কোনো রকম সংঘর্ষ ছাড়াই সম্পাদিত হয়েছে যতগুলো সেন্টার থেকে আমাদের অফিস পেয়েছে সেই সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে সিক্সটি প্লাস মাইনাস এই যেটাকে বলে আমরা যে উপস্থিতি মানে ভোট কাস্টিং পার্সেন্টেজটা দেশে নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে সরকার এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরকারের নিয়ন্ত্রণের কারণে কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে ইসি অসহায়ত্বের পরিচয় দিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি এদিকে বিএনপি নেতারা বলেন আইন নয় একমাত্র সরকারি বাধার কারণেই বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে পারছেন না বুধবার সকালে ঠাকুরগা শহরের নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর চিফ ইলেকশন কমিশন থেকে করে শুরু করে গোটা ইলেকশন কমিশন তারা তাদের অসহায়ত্ব প্রচার করেছে সুতরাং এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন শুধু নয় সারা বাংলাদেশের যে নির্বাচন ব্যবস্থা সেটা সম্পূর্ণভাবে এই সরকার তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে এবং নির্বাচন যে প্রতিষ্ঠান একটা সেই প্রতিষ্ঠানটাকে তারা 
কমিশন যে সেটাকে তারা ধ্বংস করে ফেলেছে এবং আমরা বলেছি যে বর্তমান সরকারের অধীনে আমরা কোনো নির্বাচনে যাব না সেটা যে কোনো কারণে যে পরিণতি যাই হোক রেজাল্ট যাই হোক আমরা যাব না ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনা সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী অভিযোগ করেন ডাক্তাররা বেগম খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর পরামর্শ দিলেও আইনের অজুহাত দেখিয়ে সরকার তাকে বিদেশে যেতে দিচ্ছে না সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রীকে জেলে পাঠিয়ে ক্ষমতা দখল করা এবং তার মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া তাকে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা এই কর্তৃত্ববাদীর উত্থানের পেছনে स्वेच्छासेवक दल उन्नत चिकित्सार अभाव बेगम खालेदा जियार कि सरकार दायी थे हुशियारी दें डर खंदकार मुशरफ हसैन एखान सकल गणतानिक देश प्रेमिक शक्ति के व्यक्ति के दल के आहवान जाना स्वराचार हटान आंदोलन अपना सकते ऊक्यबद्ध भाव एगे आसन इनशालांगलेश जतियोंवादी दल अंग संगठन एदेश मानुष के नेतृत्व देवर जो प्रस्तुत कर পদ্মা সেতু সহ প্রতিটি মেগা প্রজেক্টে দুর্নীতি লুটপাট হয়েছে জানিয়ে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন জনগণের পকেট কেটে বিদেশি টাকা পাচার করেছে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা সিকান্দার রেমান বাংলাভিশন ঢাকা Love's Kefir Foaming Face Wash, giving you the fresh face feeling you've always wanted from washing all impurities. Love's Kefir Foaming Face Wash. পদ্মা সেতু উদ্বোধনের দিনে নাশকতার পরিকল্পনার তথ্য আছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনকে সামনে রেখে নানা অপতৎপরতা চলছে রহস্যজনকভাবে কিছু আগুনের ঘটনাও ঘটেছে এসএসএফের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তিনি বলেন যে কোনো নাশকতা প্রতিহত করতে সব বাহিনী ও সংস্থার সদস্যকে সতর্ক থাকতে হবে সেতু নির্মাণ নিয়ে যারা বিরোধিতা করেছে তারাই নাশকতার পরিকল্পনা করছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী দেশের সবচেয়ে বড় স্থাপনা পদ্মা সেতু উদ্বোধন হবে পঁচিশে জুন উদ্বোধনীতে কয়েক লাখ মানুষের সমাগমের পরিকল্পনা আছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বুধবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স এসএসএফ এর ছত্রিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন ঘিরে নাশকতার আশঙ্কার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিছু কিছু তথ্য আমরা পেয়েছি যেমন একটা ঘটনা ঘটানো হবে যেন পঁচিশ তারিখে আমরা উদ্বোধন অনুষ্ঠানটা করতেই না পারি কি করবে তা জানি না ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন রেলে আগুন লঞ্চে আগুন ফেরিতে আগুন এমনকি সীতাকুণ্ডে যে আগুনটা সেটাও কিন্তু একটা জায়গায় একটা জায়গা থেকে আগুন ধরে কিন্তু বিক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত কয়েকটা জায়গায় একসাথে আগুন ধরে কিভাবে আর রেলের আগুনটা এটা কিন্তু আমি একটা ভিডিও পেয়েছি নিচের দিকে রেলের টাকার কাছ থেকে আগুন জ্বলছে এটা কি করে হয় কিন্তু সমস্ত জিনিসগুলো একটা রহস্যজনক যেই জন্য আমি বলবো যে সবাই কিছু সতর্ক থাকতে হবে এবং আমাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর দিকেও সবাই নজর দিতে হবে সরকার প্রধান বলেন তার সময় সবচেয়ে বেশি সুবিধা নিয়েছে নোবেল জয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস অথচ তিনি পদ্মা সেতু নিয়ে বেইমানি করেছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী ঠিক আছে মন্ত্রীকে বলা হয়েছিল মন্ত্রী রিজাইন দিয়ে চলে যায় কোনো মামলা নেই কিছু নেই সেক্রেটারিকে গ্রেপ্তার করানো হয় এবং মশুরাম সাহেবের বিরুদ্ধে এমনকি রেহানাকে পর্যন্ত জানানোর চেষ্টা করা হয় এটা আমি একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম যে প্রমাণ করতে হবে যা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক মামলা করে কিন্তু সেই মামলায় হেরে যায় কানাডা কোর্ট বলে দেয় যে এখানে কোনো দুর্নীতি হয়নি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যা যা অভিযোগ আনিয়েছে সমস্ত ভুয়া মিথ্যা কিন্তু এনুসের প্ররোচনায় ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আমাদের টাকাটা বন্ধ করে দিয়েছিল বলে আমি তখন ঘোষণা দিয়েছিলাম পদ্মা সেতু নিজের টাকায় করব যেদিন নিজের টাকায় করতে পারবো সেই দিকে করব কাজে খুব স্বাভাবিক অনেকে ভেবেছিল এটা বোধ আমরা কখনো করতে পারবো না কিন্তু আল্লাহ রহমতে আমরা কিন্তু সেটা করে ফেলেছি জনগণকে প্রাণশক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা তাদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে না রাখতে এসএসএফ সদস্যদের প্রতি আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী জনগণের সঙ্গে একটু কথা বলা জনগণের সাথে একটু মেশা এটাই একমাত্র কাজ সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলা ভিশন
পদ্মাসুতির সফল বাস্তবায়নের একক অবদান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দিলেন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এই সেতু দেশের সক্ষমতা সামর্থ্যের সেতু মিথ্যা অভিযোগে বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু পরিবারকে যে অপমান করা হয়েছিল তার প্রতিশোধের সেতু বলেও জানান তিনি পদ্মা সেতু নির্মাণ হওয়ায় বিশ্ব ব্যাংক তাদের ভুল স্বীকার করেছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের পদ্মার বুকে এখন আর অন্ধকার রাত নামবে না বাস্তবায়িত স্বপ্নের সেতুর ল্যাম্পোস্টের উদ্ভাসিত আলোয় অবিরাম খেলা করে পদ্মার উত্তাল স্রোত কোন ঝড় অন্ধকার রাতে জীবন বাজি রেখে আর উত্তাল পদ্মা পাড়ি দিতে হবে না নদীর বুক জুড়ে এমনই আলোর রেখায় বাঙালি আজ উদ্বেলিত আত্মবিশ্বাসী আগামী পঁচিশ জুন খুলে দেওয়া হবে বহুল আকাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতু উদ্বোধনের ঐতিহাসিক সেই সময়কে সামনে রেখে পদ্মা সেতু নির্মাণ পর্বের নানা প্রতিকূলতার স্মৃতিচারণ করেন সেতুমন্ত্রী অবায়দুল কাদের অর্থায়ন থেকে অপবাদ গুজব থেকে জ্ঞানীগুণীদের সমালোচনা শত বাধায় শেখ হাসিনার দৃঢ়তায় পদ্মা সেতু নির্মাণের একক অবদান প্রধানমন্ত্রীর বলেও সাব জানিয়ে দেন সেতুমন্ত্রী এই সেতু হচ্ছে শেখ হাসিনার সাহসের অসম সাহসের সোনালী ফসল এখানে কৃতিত্ব আমাদের কারণে কৃতিত্ব অনলি শেখ হাসিনা সি ক্যান প্লে ক্রেডিট ফর ইট আমরা তার আদেশ পালন করেছি দেখাশোনা করেছি নিষ্ঠার সঙ্গে কিন্তু সেতু নির্মাণের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব একজন মানুষ বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছেন যারা আমাদের চোর দুর্নীতি চুরির অপবাদ দিয়েছে তাদেরকে শেখ হাসিনা এ পদ্মা সেতু নির্মাণ করে বুঝিয়ে নিয়েছেন বুঝিয়ে দিয়েছেন আমরা বিরেজ জাতি সে বিশ্ব ব্যাংক বলে পদ্মা সেতু থেকে সরে গিয়ে তারা ভুল করেছে বিশ্ব ব্যাংক ভুল স্বীকার করেছে এখনো যারা সেতু নির্মাণে বেশি ব্যয়ের অজুহাতে সমালোচনার চেষ্টা করছে তাদের জবাব দেন অবায়দুল কাদের যে সেতু নির্মাণে কিরকম পায় কিরকম টেকনোলজি কিরকম হ্যামার এগুলো কি আশেপাশে যাদের কথা বলছেন তারা কি এগুলো ব্যবহার করেছে এটা কয়েকটা আছে এটা বিশ্ব রেকর্ড অন্য কোনো দেশ ইতিপূর্বে কখনো ব্যবহার করেনি আর টাকার কথা যারা বলেন আমাদের কাছে হিসাব আছে চার হাজার টন ক্রেন এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে ছিয়ানব্বই হাজার কিলো নিউটন ভূমিকম্প বিয়ার পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এই ব্যবস্থা আর কোথাও এই বিয়ারই ইউজ করা হয়নি পদ্মা সেতুর উদ্বোধন পর্বে বেগম জিয়া সহ সেতু নির্মাণের বিরোধিতাকারী বা সমালোচকদেরও আমন্ত্রণ জানানোর কথাও জানান সেতুমন্ত্রী পদ্মা সেতু শুধু একটি মেগা প্রজেক্ট নয় যেটি দক্ষিণবঙ্গের তিন কোটি মানুষকে সরাসরি রাজধানীর সাথে যুক্ত করবে বা অর্থনীতিতে সোনালে অধ্যায়ের সূচনা করবে একই সঙ্গে এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে বাঙালির আবেগ শত বাধা বিপত্তি ষড়যন্ত্র অতিক্রম করে পদ্মা সেতু যেন বাঙালির এগিয়ে যাওয়ার প্রতীক রুখনুজ্জামান বাংলা ভিশান পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্ত মুন্সিগঞ্জ এবারকের হাসপাতালের সিসিইউতে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়াকে দুপুরে কেবিনে স্থানান্তর করা হয়েছে বুধবার দুপুরে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এস জেড এম জাহিদ হোসেনি কথা জানান তিনি বলেন মেডিকেল বোর্ডের প্রধান অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদার সহ কার্ডিওলজিস্টরা সিসিইউতে বেগম খালেদা জিয়াকে দেখে তারপর তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাকে কেবিনে রেখে পরবর্তী ফলো আপগুলো করা হবে সেজন্য হাসপাতালে সিসিইউর যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে সেগুলো কেবিনে সেট করে দুপুরে তাকে কেবিনে শিফট করা হয়েছে কেবিন থেকে উনাকে মনিটরিং করা হবে বলেও জানান এই চিকিৎসক তিনি আরও বলেন বেগম খালেদা জিয়ার অবস্থার উপর ভিত্তি করে মেডিকেল বোর্ড পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন ছিয়াত্তর বছর বয়সী খালেদা জিয়া বুকে ব্যথা নিয়ে দশ জুন গভীর রাতে বসুন্ধরায় এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন দেখার পরবর্তীতে ওনাকে 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ওনাকে কেবিনে রেখে পরবর্তী ফলো আপ গুলো করা হবে এবং সেই জন্যই ওনারা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে সিট আছে সেগুলো কেবিনে সেট করে তার পরবর্তী দুপুরে এই যে ওনাকে কেবিনে শিফট করা হয়েছে তা কেবিনে থেকে ওনাকে অবজার্ভ করা হবে এবং মনিটর করা হবে তার পরবর্তীতে অর্থমন্ত্রী আহমদ মুস্তফা কামাল বলেছেন রাজধানীতে যাদের জমি বা ফ্ল্যাট আছে তারা সবাই কালো টাকার মালিক ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি বৈঠক শেষে ভার্চুয়ালি ব্রিফিং এ মন্ত্রী আরো বলেন কোন পক্ষের চাপে পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনা হচ্ছে না তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য সম্পূর্ণ অযৌক্তিক পাচারের অর্থ দেশে আনার নৈতিক ভিত্তি নেই বলেও জানান তারা আমি আমার বাজেট বক্তৃতাটি সম্প্রতি বাজেটে পাচার করা অর্থ বিনা প্রশ্নে দেশে আনা নিয়ে চলছে নানা আলোচনা সমালোচনা যেখানে পাচারকারীরা মাত্র সাত শতাংশ কর দিয়ে বৈধ করতে পারবেন তাদের পাচারকৃত অবৈধ অর্থ নানা মহলের গুঞ্জনের মধ্যেই নতুন করে বোমা ফাটালেন অর্থমন্ত্রী বুধবার দুপুরে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভা শেষে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন তিনি এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন রাজধানীতে যাদের জমি বা ফ্ল্যাট আছে তারা সবাই কালো টাকার মালিক বলেন সরকারি বিভিন্ন সংস্থার অনিয়মই এর জন্য দায়ী বলেন কারো চাপে নয় পাচারকৃত অর্থ দেশে আনা হচ্ছে দেশের উন্নয়নেই আমি কোনো ভাবে চাপে নাই আমি যেটা বলেছি আমি সেটা করবো পাচার করা টাকা সেটাও যখন আসবে আমরা মনে করি যে একটা অংশ পুঁজি বাজার অবশ্যই সেখানে বিনিয়োগ হবে আমাদের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় বিনিয়োগ হবে ব্যবসা বাণিজ্য এলাকায় বিনিয়োগ হবে এদিকে অর্থমন্ত্রীর ঢালাও এমন মন্তব্যকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা বলছেন এতে নিরুৎসাহিত হবে বৈধ আয়ের ব্যবসায়ীরা ঢাকা শহরে আমার একটা বাড়ি আছে আমি কি কালো টাকা দিয়ে বাড়ি বাড়ি করেছি আমি যখন বাড়ি করি তখন তো আমার হিসাব দিতে হয়েছে আমার ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন এটা দেওয়া আছে বৈধভাবে উপার্জিত কিন্তু অপ্রদর্শিত অর্থ সেটা আর অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ এটা তো এক কাতারে ফেলা দেয় না এটা ঢালাভাবে বলাটা এটা এটা উচিত না তাতে করে মানুষের মনে অকারণে একটা হতাশার এবং অসন্তোষের সৃষ্টি হবে আর কি এর আগে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে তেরোটি প্রস্তাবের জন্য দুই হাজার একশো চুরানব্বই কোটি ছেচল্লিশ লাখ ছেচল্লিশ হাজার আটশো ত্রিশ টাকার অনুমোদন দেওয়া হয় মামুন আবদুল্লাহ বাংলা ভীষণ ঢাকা গোপালগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী শেখ রকিব হোসেন ও মকসুদপুরের স্বতন্ত্র প্রার্থী শিমুল পৌর মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন গোপালগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে শেখ রকিব হোসেনের পক্ষে তার প্রতিদ্বন্দ্বী দশজন প্রার্থী নির্বাচনী মাঠ থেকে সরে দাঁড়ান ফলে ফাঁকা মাঠে এই বিপুল ভোটে জয় পেয়েছেন নারিকেল গাছ প্রতীকের প্রার্থী শেখ রকিব হোসেন অন্যদিকে মকসুদপুর পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দলীয়ভাবে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আতিউর রহমান মিয়াকে দলীয় মনোনয়ন দিলেও তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আশরাফুল আলম শিমুলের কাছে পরাজিত হয়েছেন আশরাফুল আলম শিমুল পেয়েছেন ছয় ভোট এদিকে টাঙ্গাইলের পৌরসভা নির্বাচনে বাসাইল সদর উপজেলার নৌকা প্রতীক নিয়ে সোহানুর রহমান সোহেল ও কাশিল ইউনিয়নে স্বতন্ত্র প্রার্থী মোটরসাইকেল প্রতীক নিয়ে রমজান আলী মিয়া বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন কাশিল ইউনিয়নে নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ব্যাপক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইন ঠুটো জগন্নাথ বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তিনি বলেন প্রেস কাউন্সিল আইনে কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক চিমটি দেওয়ারও ক্ষমতা তাদের নেই বিকেলে সচিবালয়ে ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন বিএফইউজের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে এই মন্তব্য করেন তিনি মন্ত্রী জানান কোনো সাংবাদিক ভুল করলে সর্বোচ্চ দশ লাখ টাকা জরিমানা করার বিধান রেখে নতুন আইন তৈরির তথ্য সঠিক নয় এ বিষয়ে প্রেস কাউন্সিল চেয়ারম্যানের বক্তব্যের বিষয়ে তথ্যমন্ত্রী জানান সাংবাদিক সংক্রান্ত নতুন কোনো আইন হচ্ছে না প্রেস কাউন্সিলকে শক্তিশালী করতেই আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া চলছে বিএফইউজের সাবেক সভাপতি মঞ্জুরুল হাসান বুলবুল জানান আইন করলে মন্ত্রণালয় করবে এ সময় মন্ত্রী জানান সরকার সংবাদ পত্র বা সাংবাদিক সংক্রান্ত নতুন কোন আইন করছে না 
ঢাকা দক্ষিণ সিটি মেয়র বেরসে শেখ ফজলে নুর তাপস দাবি করেছেন চলতি বর্ষা মৌসুমে রাজধানীর জলাবদ্ধতা অন্যবারে তুলনায় 70 শতাংশ কমবে সকালে রাজধানী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি আয়োজিত মেট্রো রেল নিয়ে সেমিনারে এই দাবি করেন তিনি তাপস বলেন বর্ষা মৌসুমে অপরিকল্পিতভাবে ঢাকার রাস্তাঘাট খোঁড়াখুঁড়ি পুরোপুরি বন্ধ করতে চায় কর্পোরেশন ডেঙ্গু মশা নিয়ন্ত্রণে সিটি কর্পোরেশন সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করবে বলে জানান তিনি অনুষ্ঠানে উত্তর সিটি মেয়র আতিকুল বলেন জানজট নিয়ন্ত্রণ ও গণপরিবহন শৃঙ্খলা আনতে রাজধানী মিরপুর এলাকাকে ঘিরে 1250 কোটি টাকার মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছে উত্তর সিটি অনুষ্ঠানে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানিকে মেট্রো রেল পরিচালনার লাইসেন্স হস্তান্তর করে সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রণালয় দেশে গত 24 ঘন্টায় 232 জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে দেশে করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা 19,54,600 37 জন গত 24 ঘন্টায় মোট নমুনা সংগ্রহ হয়েছে 5,988টি তবে গত একদিনে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি এ পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা 29,131 জন একদিনে মোট সুস্থ হয়েছে 88 জন আর মোট সুস্থের সংখ্যা 19,5504 জন গত 24 ঘন্টায় শনাক্তের হার 3.88 শতাংশ সুস্থতার হার 97.49 শতাংশ আর মৃত্যুর হার 1.49 শতাংশ সাম্প্রতিক দিনগুলোতে কোভিড-19 সংক্রমণের হার বেড়ে যাওয়ায় জনসাধারণকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছে এই বিষয়ে গঠিত জাতীয় কারিগরি পরামর্শ কমিটি 58 তম সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পরামর্শ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও জনসমাগম বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এছাড়া ধর্মীয় প্রার্থনার স্থানগুলোতেও মাস্ক পরা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় সভায় বলা হয় যে জ্বর সর্দি কাশি হচ্ছে তাদের অনেকে কোভিড টেস্ট না করায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না এতে সংক্রমণ বাড়ছে যাদের উপসর্গ দেখা দিচ্ছে এবং যারা কোভিড-19 এ আক্রান্ত মানুষের সংস্পর্শে আসছেন তাদের কোভিড পরীক্ষার জন্য অনুরোধ করতে সভায় পরামর্শ দেওয়া হয় এবারে আরো কিছু খবর নিয়ে দেখুন একটি ডেস্ক রিপোর্ট কৃষি মন্ত্রী ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল রাজ্জাক বলেছেন দেশি বিদেশি অনেক সরজন্ত ও চক্রান্ত মোকাবেলা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে পদ্মা সেতু নিয়ে সরজন্ত ও চক্রান্ত প্রতিহত করতে আওয়ামী লীগের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের সজাগ থাকার আহ্বান জানান তিনি টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবাসিক সম্মেলনে এই কথা বলেন মন্ত্রী অতিশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজিস এর তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের পক্ষে গ্র্যাজুয়েটদের ডিগ্রি প্রদান করেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম ও শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অতিশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ লিয়াকত আলী শিকদার ঈদুল আজহা উপলক্ষে দেশব্যাপী চলছে মার্সেলের ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন 15 এই ব্র্যান্ড থেকে পণ্য কেনায় নিশ্চিত ক্যাশব্যাক সহ নানান সুবিধা দিচ্ছে দেশীয় ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড মার্সেল মার্সেল ফ্রি স্কিনে 10 লাখ টাকা পেয়েছেন ময়মনসিংহ এর ফুলপুর পৌরসভার চরপাড়া এলাকার মোহাম্মদ শামিম ফুলপুরে মার্সেল এক্সক্লুসিভ শোরুম খান মোটরস এন্ড ইলেকট্রনিক এর আনুষ্ঠানিক ভাবে শামিমের হাতে 10 লাখ টাকার চেক তুলে দেন মার্সেলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর চিত্রনায়ক আমির খান এবং হেড অফ সেলস এন্ড ডক্টর মোহাম্মদ শাকাওত হোসেন রাজধানীর গুলশান 2 এ পদ্মা ব্যাংকের আরেকটি শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে গুলশান এভিনিউ ডাইনেস্ট টাওয়ারে অবস্থিত শাখাটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তারিক রিয়াস খান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন দুই উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ফয়সাল আহসান চৌধুরী ও জাবেদ আমিন সহ বিভিন্ন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কৃষিতে সেচের জন্য শাস্ত্রীয় সোলার সিস্টেম ব্যবহারকে উৎসাহিত করলে ডিজেলের ভূতকি হার কমে যাবে বলেছেন বিশেষজ্ঞরা রাজধানীর একটি হোটেলে অস্ট্রেলিয়ার কাটিং ইউনিভার্সিটির আয়োজিত এক সেমিনারে এই কথা বলেন বিশেষজ্ঞরা সেমিনারে ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এনামুর রহমান বলেন পরিবেশ রক্ষা ও কৃষি উৎপাদন বাড়াতে নবায়নযোগ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে চায় সরকার এই সময় তিনি পরীক্ষামূলক সোলার ভিত্তিক একটি পাওয়ার টিলারের উদ্বোধন করেন 
মনীষী সর্দার ফজলুল করিমের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় প্রেস ক্লাবের অডিটোরিয়ামে তার স্মৃতিচারণ রচনা থেকে পাঠ কবিতা আবৃত্তি মুক্ত আলোচনা ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয় মনীষী সর্দার ফজলুল করিমের জীবনবোধ ও আদর্শ নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে সর্দার ফজলুল করিম স্মৃতি পরিষদ সুরায় রহমান বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে দিয়ে কুমিল্লা সিটিতে আওয়ামী লীগ প্রার্থী রিফাতকে মেয়র পদে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষণার ফলাফল ঘোষণাকালে নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা কুমিল্লা সিটি নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে ভোট পড়েছে প্রায় ষাট ভাগ জানালেন সিইসি দেশে নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে সরকার অভিযোগ বিএনপি পদ্মা সেতুর উদ্বোধন ঘিরে ষড়যন্ত্রের তথ্য রয়েছে বিরোধীদেরকারীরা নাশকতা করতে পারে আশঙ্কা প্রধানমন্ত্রী সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ বেগম জিয়াকে সিসি থেকে কেবিনে স্থানান্তর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে মেডিকেল বোর্ড জানিয়েছেন ব্যক্তিগত চিকিৎসক ঢাকায় যাদের জমি ফ্ল্যাট আছে সবাই কালো টাকার মালিক দাবি অর্থমন্ত্রীর বিষয়টি অযৌক্তিক বলছেন অর্থনীতিবিদরা প্রিয় দর্শক এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাদেশের সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বিপি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশি নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশি নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য